ഈ കായം കായത്തെ പറ്റി കായാണ് കായം ഏർപ്പെട്ട എന്നാ ചെയ്യണോ റെമഡി എപ്പടി എന്തെന്താ കായങ്ങൾ എപ്പടി എപ്പടി ശരി പണണോ അപ്പോൾ നിറയെ പേര് യൂട്യൂബിലും കേട്ടിരിക്കാങ്ങ നമ്മൾ ഏർക്കണമെങ്കിൽ കൊഞ്ചം കായത്തെ ശരിയാ താൻ പണിയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചുരി എവിടെ വരുത് ഞാൻ വരുത് എതിനാലാണ് വരുത് അതൊക്കെ വന്താ എന്നെ പണ്ടത് നമുക്ക് ഉള്ളിലെ മനസ്സെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഏത് സ്പോർട്സ് മാനുക്ക് മനസ്സെ രൊമ്പ് വലിയ തിര കൂടിയ കായം ഏത് ഇഞ്ചുരി താണ് ഉടൽ ഇഞ്ചുരി നീ ഇഞ്ചുരി ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുരി ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുരി ഇത് നമുക്ക് എന്നെ ചെയ്യും മികപ്പെരിയ വലിയ ഉണ്ട് പണി തരും അത് അനുഭവിക്കുന്നില്ലാന്ന് തരും രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കബഡി മറന്നിട്ട് എന്നെ ചെയ്യാങ്ക ഇതിൽ ഇരുന്ന് പാത്തിക്കിട്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് വലികൾ എന്നെ ചെയ്യും രൊമ്പ തരും അതനാലെ വലിക്ക് ഒവ്വൊരു വലിക്കും ഒവ്വൊരു ഇത ഒവ്വൊരു റെമഡി ഇരിക്കും എന്ത കായത്തിലിരുന്നോ നാം വിടുപെട്ടിടാം എന്ത കായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ക്രിക്കറ്റിലിരുന്ന് ടെന്നീസിലിരുന്ന് എല്ലാ പ്ലെയറും പെരിയ പെരിയ കായങ്ങൾ വന്നിരിക്കും അത് അവങ്ങ ശരി പണി എന്ന് ചെയ്തിരിക്കാങ്ക അതിരിക്കാം നമ്മൾ അത് ശരി പണ്ണുന്നതിനു മുന്നാടി കൊഞ്ചം അവസരപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ സിമ്പിളാ ചൊല്ല പറ ശരിയാന കായത്തിലിരുന്ന് നാം എന്ന് ചെയ്യാം കറക്റ്റാണ് റെസ്റ്റും കറക്റ്റാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ്ങും പണ്ണണം അത് ശരിയായി വന്നിരുന്നു കൊഞ്ചം അവസരപ്പെടുറോ കായത്തെ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ടീമിലെ മിക മികപ്പെരിയ കായം പെട്ടത് ഏറാം എളുമുഖ പാക്കലാം ഏറാം നല്ല ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി ആരാ നല്ല പെരിയ ഇഞ്ചുറി നിന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടവങ്ങ എളുമുഖ എന്നാൽ അത് കേൾക്കണം പെരിയ ഇഞ്ചുറി താണ് ചുമ്മാ ചുമ്മാ ചിന്ന ചിന്ന കട്ടുകായത്ത് കറങ്ങിരാതെ ഉണങ്ങി ഇഞ്ചുറി കട്ടാണോ കട്ടോ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി നീ ഇന്ന കായത്തിൽ കായം ഉണ്ട് എവിടെ നാളെ പെട്ട് പോകുന്ന വർഷം പെട്ടത് പാക്കാൻ മോട്ട് തിരിപ്പി വന്ന കായങ്ങൾ വന്ന് കിട്ടിയ നേരം ഇരിക്കും എവിടെ നാളാച്ചി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക വേടാമ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എവിടെ നാളെ എടുക്കുക ആ ഒന്നര മാസം എടുക്കുക വെരി ഗുഡ് അരെ ചെറിയായിട്ട് പറയാ സോ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി വലിയ ഇല്ലാമ ഇരിക്കും ഇന്ന വേടല്ല ഒന്നര മാസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുക കിഷോർ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി എവിടെ നാളാച്ചി ഇന്ന് തിരിപ്പി തിരിപ്പി വന്ന് കിട്ടിരിക്കും അത് കാരണം കാരണം എന്നാൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തിയാൽ ചെറിയ റെസ്റ്റ് എടുത്തിയാ ആ ആ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അത് ശരി പണം ശരിയാക്കിരണം എന്താ കായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മീള മുടിയാൻ മേല തരീതാ അത് വലിയ വന്ന് തരിയോ അവസരപ്പെടാതെങ്കിൽ ഓക്കെ നീ ആ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി ഇന്നും ശരിയാവില്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വിളിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറിയിലിരുന്ന് തിരിപ്പി മീൻ രണ്ട് തവണ ട്രൈ പണി പാത്തിയാ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പാത്തിയാ ഫിറ്റ്നസ് പണ്ണാൻ മുട്ട അതാണ് ശരിയാ പോലെ ഇവൻ വന്ന് ആക്ച്വൽ വന്ന് അവൻ വന്ന് എന്നിട്ട് വന്ന് രണ്ട് രണ്ട് തരം ഷോൾഡർ അടിപ്പെട്ടിച്ചു മൂന്ന് തരം അടിപ്പെട്ടിച്ച് മൂന്നാം തരം വന്ന് അവൻ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നെ കിട്ട അവൻ കിട്ട വന്നിരുന്ന് അവൻ എന്നിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അളവ് വന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ ചെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ കബഡി ആട മുടിയുമാണേ ഇത്ര ഇട ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഉള്ളതേ എന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടാം അത് കായത്തിൻ്റെ വലിയ അവളോ ആളമാണത് ശരിയാ ഞാൻ അത് വേസ്റ്റ് ആയിരുമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അടിക്കടി അവൻ വരല്ലേ അവൻ അത് ഫിഗർ പറഞ്ഞ അവൻ ഇന്ത്യ പോകേണ്ടി എപ്പോഴും ഫിഗർ ആക്ച്വലാണ് എൻ്റെ ഫിഗറും അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റുക്കും അവർക്ക് ഇടത്തേക്കും പോകണം ഇന്ത്യ പോകണം ഞാൻ കണക്ക് ഒരു കണക്ക് അവന് കണക്കും പോകണം ഒരു ചിന്ന കായത്തിനാൽ ഇടന്ന് കവിതി പെട്ടു കിടക്കാം അത് എന്നെ ചെയ്യണം പ്രോപ്പർ എന്നെ ചെയ്യില്ല അത് പ്രോപ്പർ അത് റെസ്റ്റ് പോയിട്ട് എന്നെ ചെയ്യില്ല സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവൻ പണ്ണല്ല അതാ കാരണം ഇത് ഏത് അജിത്ത് എടുത്ത് അജിത്ത് പറഞ്ഞ എവിടെ ഇഞ്ചുറി പെട്ടി എവിടെ നാളാ ജി ആ ആറ് മാസം ആച്ച അവനുക്ക് ഇഞ്ചുറി ഇന്നും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങല്ല സിക്സ് മന്ത് ആച്ച് ഇനിയൊരു ഇഞ്ചുറി അവൻ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ അത് സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ പെണ്ണി കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കാം ഏത് അജിത്ത് അപ്പം താൻ പണ്ണണോ മീട് മീളുവോ ആറ് മാസം ഒരു വർഷം എട്ട് മാസം കൂടെ ആകലാം നമുക്ക് ആപ്പറേഷൻ എല്ലാം പണ്ണ മുടിയാത് ഇവിടെ തന്നെ അന്തളവ് വസതി ഇല്ല അത് തേവല്ല ഞാൻ ഉനക്ക് എന്താ സജഷൻ ചൊന്നെ ആപ്പറേഷൻ പണ്ണലാണ് ചൊല്ലുമ്പോൾ നീ എന്നു ചെയ്താ ഞാൻ സ്ട്രെങ്തനിങ് പണ്ണി മീണ്ടി എടുത്തിരുമേ അപ്പം ചൊന്നാ ഉങ്ങ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറക്കാം അത് ഉങ്ങ ഏക തിരുനെല്ലി ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറക്കാം അതിൽ പണ്ണിന് ചൊന്നപ്പോൾ നീ എന്നു ചെല്ല അത് കറക്റ്റാ പണല്ല നീ അത് പ്രോപ്പർ എന്നു ചെല്ല അത് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കല്ലേ അതാണ് കാരണം അത്തം പോകുന്നത് എന്നാ ചൊരി ഇന്നും ശരിയല്ല ശരിയായിട്ട് പറവല്ല ആങ്കിളുങ്കിറത് മേജർ കട
இதுதான் என்னது ஓரளவுக்கு கரெக்டான ப்ரிப்ரேஷன் அவங்க கரெக்டாக என்னைக்கு ஒரு நீல ஒரு இன்ஜுரி வருதோ ஒரு காயம் வருதுன்னு வச்சுக்கிறதுலாம் அவங்க காயம் வரும் இந்த காயம் வருதுன்னா அந்த காயத்தில் ஒரு வலி இருக்கும் அந்த இருக்கும் ஒரு நீ இன்ஜுரியில் ஒரு வலி இருக்கும் அந்த முட்டு மடக்கும் போது மடக்கி பார்த்தா தன்னால் மடக்கி பார்த்தா தெரியும் உட்காந்து பார்த்தா தெரியும் எல்லாம் தெரியும் இந்த வலி உள்ளே இருந்தால் நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது வலி இருக்க வரைக்கும் என்ன செய்யப்படாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது வலி தீந்த உடனே வலி எனக்கே உடனே தீரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இல்லை ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் மேஜர் இன்ஜுரியாக இருந்தால் காலை கட்டி போட்டு என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு திருப்பி ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்தோம்னா சரியாயிரும் சரியாகி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ரெஸ்ட்டு முடிஞ்ச உடனே வலி தீரும் வலி தீந்த உடனே என்ன செய்யணும்னா அதை ஸ்ட்ரெங்தனிங் பண்ணணும் அது என்ன வலி என்ன செய்யணும் போன பிறகு தான் ஸ்ட்ரெங்தனிங் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு 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 டியூரேஷன் பீரியட் இருக்கும் ஒரு ஆள் நம்ம இப்போ பேசிய திரும்பி யாரையா பார்த்தா அவங்க சொல்லிடுவாங்க இந்த எவ்வளோ என்ன என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஜுரின்னு சொல்லி இந்த டைப் ஆஃப் இன்ஜுரிஸை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுங்கிறதும் சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு ஸ்ட்ரெங்தனிங் எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம அட்வான்ஸ் ஆகிட்டோம் நம்ம நல்லா இருக்குல்லா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுமா ஸ்ட்ரெங்தனிங் எக்ஸசைஸ் ஷோல்டர் ஸ்ட்ரெங்தனிங் என்ன எக்ஸசைஸ் இருக்குது நீக்கு ஸ்ட்ரெங்தனிங் என்ன எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஆ ஆங்கிள் என்ன தெரியுமா நீங்கள் அதை ப்ராப்பராக பண்ணலை அவசரப்படுறீங்க நம்ம ஒரு லெவலுக்கு மேலே போன பிறகு ரொம்ப என்ன செய்யக்கூடாது அவசரப்படக்கூடாது அவசரப்படாமல் என்ன செய்யணும் அந்த காயத்தை என்ன செய்யணும் சரி பண்ணி என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் அதுக்குள்ளே எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்குது அதனால் படித்தாதே செய்யணும் எந்த இன்ஜுரி இருந்தாலும் வலியாக இருந்தால் நமக்கு நிறைய பேர் இருக்கும் நூறு பேர்கிட்ட இருக்கும் ஒரு அஞ்சு பேர் நான் பார்க்க சில நாளும் பதினஞ்சு இருபது பேர் ரெஸ்ட் எடுங்க நமக்கு மனசே கஷ்டமாக இருக்கும் இன்ஜுரி நாள் என்ன செய்யுங்க ரெஸ்ட் இன்ஜுரி நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் அதை ஒரு நாள் உங்களை உங்களை என்ன செய்யல இன்ஜுரியில் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்ன செய்யலை நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உனக்கு சரியான பிறவா அது எந்த இப்போ நீ நீ இன்ஜுரி அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோமா இந்த ஷோல்டருக்கு நமக்கு என்ன செய்யலாம் எது வீக்காக இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்டாமல் பண்ணலாம் அப்டாமல் ஸ்ட்ரெங்கனிங் பண்ணலாம் ஷோல்டர் ஸ்ட்ரெங்கனிங் பண்ணலாம் பண்ணலாம்ல நீ இன்ஜுரி காரன் பண்ணலாம்ல பண்ணலாம் அப்போ ஒரு ஷோல்டர் இன்ஜுரி காரன் ஷோல்டர் இன்ஜுரி காரன் பேக் கீ பேக்கை கீழே ஃபண்டஸ் ஃபண்ட் மட்டும் என்ன செய்யலாம் ரெடி பண்ணலாம் ஓடலாம் புஷ்அப் இந்த இது சிட்டப்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டு செய்யலாம் கால் ஸ்ட்ரெங்கனிங் என்ன செய்யலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஒன்றுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் என்ன செய்யலாம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டுருக்கலாம் சர்வீஸ்னு மீனிங் யாருக்காக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் சேவை அது ரொம்ப அப்போ அந்த வலி டைமில் இதை பயன்படுத்திக்கணும் காயத்தை நினச்சி நம்ம என்ன செய்யப்படாது சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக சங்கடப்பட்டு என்ன செய்யப்படாது வீட்டில் படுத்து என்ன செய்யப்படாது ரெஸ்ட் எடுத்துடப்படாது இங்கே வந்து வாருங்கள் கிரௌண்டில் வந்து இங்கே வாருங்கள் ஏதாவது செய்யலாம் ஏதாவது என்ன செய்யலாம் சின்ன வேலைச்சிலாம் யாருக்கா சொல்லிக் கொடுக்கலாம் கிரௌண்டு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்று இங்கே செய்யும்போது உனக்கு சேவை அதில் வந்துடுது புரிஞ்சா உனக்கு நமக்கு மனுஷனுக்கு தேவை அதுதான் நீ வலி வலின்னு இருக்காது அதை எப்படி டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு பாரு இந்த வலி வலியிலிருந்து இவனை எப்படி டைவெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பாரு கஷ்டம் தான் ஏன்னா இன்னொன்று உங்ககிட்ட நல்லா பிடிச்ச விஷயம் இன்னொன்று தான் அடிப்பட்டால் அங்கே இருந்துக்கிட்டுறீங்க அடிப்பட்டா நினைச்சிருங்க ரெஸ்ட்டு டைமில் இங்கே அழகாக இருந்துக்கிட்டுறீங்க உடம்பு சரியானோட எங்கே போகிறீங்க திருப்பி உடனே வலி தீந்தவுடனே ஊருக்கு போகிறீங்க அங்கே கொஞ்சம் ஒரு மேட்ச் ஆடிட்டு வலி திருப்பி காயத்தோடு திருப்பி இங்கே வந்துடுறீங்க எவ்வளோ பெரிய தப்பு யோசிச்சு பாருங்கள் திரும்பி நான் என்னென்னா நீங்கள் சின்ன பையன் மாதிரி மாதிரியே இருக்கிறீங்க ஒரு லெவலுக்கு போனவங்க ஒரு லெவலுக்குன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி லெவலுக்கு மேலே போனவங்க அடுத்த நேஷனல்ஸ் போகணும் இந்தியா போகணுங்கிற ஒரு தாக்கம் அவங்ககிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சும்மா சார் போதனை நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் ஏன்னா நீ வரும்போது ரொம்ப கீழே லெவலில் தான் வரா இங்கே வரும்போது என்ன செய்யா ஒரு சாதாரண பிளேயராக வரா ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிடைச்சோடனே நல்ல பிளேயர் மாதிரி உனக்கு ஒரு கனவு வந்துடுது ஒன்றும் இல்லை நமக்கு இன்னும் போக வேண்டிய பாதை என்ன இருக்குது நிறைய இருக்குது நம்ம இன்னும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணியே ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணலை அதனால் நல்ல பிளேயருக்கு அடிப்படும் போது நமக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இவ்வளோ வரும்போது என்ன ஆகுது இவ்வளோ எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் இதை நல்ல வழியில் பயன்படுத்துறது பாருங்கள் கஞ்சி இன்ஜுரி பீரியட் அடைஞ்சு கெட்டு போட்டு ஊரில் வீட்டில் இருக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவனை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கண்ணா மென்டலியாக ஒரு வீட்டில் ஒருத்தன் அடிபட்டு இருக்கானா அவன் நம்ம பிளேயர்கள் நல்லா பார்த்து மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் போகும்போது அவனுக்கு என்ன செய்யும் அவ்வளோ நான் இன்னும் வந்து ரொம்ப பாராட்டுற ஒரு விஷயம் நடந்ததுங்க நம்ம நம்ம கிரௌண்டில் நிறைய நடந்துருக்க
எத்தனை நாள் ஆசிரியில் இருந்தீங்க ஆ பதினஞ்சு நாள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து உங்கள் அப்பா அம்மா எத்தனை நாள் இருந்தாங்க ஆ ஆ வந்த உடனே இருக்க வேண்டாம் அவங்கள போக சொல்லிட்டோம் ஒரு நாள் தான் வந்தாங்க ஆப்ரேஷன் கையில் மேஜர் ஆப்ரேஷன் இந்த கை ஆப்ரேஷன் நம்ம ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஒரு லட்ச ரூபா நமக்கு அரசாங்க ஹாஸ்பத்திரியில் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்தாங்க நாம் தான் பார்த்தோம் நம்ம தான் சாப்பாடு கொண்டு போனோம் எல்லா பிளேயரும் தான் பார்த்தோம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவன் மறக்கவே மாட்டான் வாழ்க்கையில் நினச்ச மாட்டான் வீட்டில் அப்பா அம்மா பார்த்தா கூட எரிச்சல் வரும் அப்பா அம்மா பார்த்தா கூட நினச்சியும் நண்பர்கள் பார்த்தா என்ன இருக்கும் அவன் அங்கே மேட்சிக்கு போகிறோம் அங்கே போகிறோம் அந்த கதைகளை விடும்போது அவனுக்கு ஒரு அவனுக்கு அந்த காயத்துக்குனுடைய தன்மை நிச்சயம் முடியாமல் போயிடும் நிச்சயம் முடியாமல் தெரியாமல் போயிடும் அது உட்கார்றா உட்கார்றது அதனால் நம்ம வந்து காயம் இருக்கும்போது இங்கே இருக்கிற சந்தோஷம் தான் ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் போய் மறுபடியும் காயத்தோடு வந்துடுறீங்களா அதனால் சின்ன பையன் மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஆகுங்க தம்பி வலி இருந்தால் அந்த பையன் சொன்னால் வலி இருந்தால் என்ன செய்யணும் ரெஸ்ட்டு கூட அவசரப்பட்டு என்ன செய்யாதுங்க ஆசை இல்லை ஆசை அவசரம் ஒரு பொறுமையின்மை அதில் அது என்ன செய்யணும் நம்மளை மறுபடியும் இன்ஜுரிக்கு என்ன செய்யும் கொண்டு போயிடும் அதனால் அந்த மாதிரி அதை பண்ணாதுங்க இன்னொன்று எப்படின்னா அடுத்தது எப்படி சொல்ல வரணும் இதை எப்படிலாம் நாம் வந்து பயன்படுத்தலாம் அதான் ஒரு ஆள் மதுரையிலேருந்து ஏற்கனவே வந்து போன வரேன் நினைக்கேன் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் சார் நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு என்ன தெரியாத ஆளத்தில் ஃபோனில் தான் அவர் பேசுகிறார் ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறாரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் உங்கள் நம்ம இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சந்தோஷமாக இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆலோசனைகள்னு சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு பட்டது ஏற்கனவே என் மைண்டில் இருந்தது ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இங்கே வைங்க ஒரு லைப்ரரி மாதிரி வைங்க அது நல்ல பயமறு பாடமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் கல்வி கற்கிறது பிடிக்க வச்சு அது நமக்கு பாட புக்கு என்ன செய்யாது பாட புக்கு பிடிக்குமா ஆ எல்லாம் சரிக்கான் சரி பாட புக்கு நமக்கு பிடிக்காது உனக்கு பிடிச்சதுன்னு ஒரு புக்கு இல்லை உனக்கு பிடிச்சதுன்னு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் சில வீரத்தை பற்றி பிடிக்கும் சிலவங்க வரலாறு பிடிக்கும் சிலவங்க ப சிலவங்களுக்கு நல்ல வீரனாக இருந்து பிள்ளையருக்கு கதை பிடிக்கும் சிலவங்க சாதித்தவங்களுக்கு கதை பிடிக்கும் புரிஞ்சா ஏதாவது ஒரு கதை உங்களுக்கு பிடிக்கும் வேதனையும் வலியும் பற்றி உள்ள கதைகள் இருக்கும் ஏதாவது இருக்கும் எழுந்து அது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான கதைகள் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கதைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் கண்டிப்பாக அவர் எனக்கு ஆலோசனை இல்லை நல்லா கடலப்பட்ட விஷயம் புக்கு படிக்கிற புக் ரீடிங்கிறது பெரிய விஷயம் இன்னும் யார் ஒரு ஆள் கூட பா பாட புக்கை தவிர வேறு புக்கே படிச்சுருக்க மாட்டீங்களா ஆ வெரி குட் தொட்டதே இல்லை சரி அதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் அந்த ஆளும் சொல்லியிருக்க ஆளும் சரி தான் நமக்கு உங்களுக்கு என்ன புக்கு தேவை ஒரு வீரத்தை பற்றி தேவை நெப்போலியனுங்கிறான் அலெக்சாண்டருங்கிறான் சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வீர சிவாஜிங்கிறான் வீரத்தை பற்றி உள்ள விஷயங்களும் உங்களுக்கு வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் படிக்கும்போது அது என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இந்த காய டைமில் என்ன செய்யும் இந்த புக்கு படிக்கிறதுக்கு படிங்க நல்ல விஷயம் அந்த ஆளும் சொல்லும்போது எனக்கு படித்து காயம் வந்தால் எல்லேருந்து வெளியே வரலாம் ஒரு புக்கை படித்து முடிச்சிடலாம் தெரிஞ்சா பெரிய உனக்கு எந்த எந்த இதில் இருக்கிறியோ ஒரு ரிலீஜியில் இருந்தால் ரிலீஜியன் புக்கை படி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பைபிளை படி ஒரு குரான் தெரிஞ்சோம் குரானை படி கீதை தெரிஞ்சோம் கீதையை படி உனக்கு அதில் இருக்கும் கீதையை விட்டு மகாபாரதம் படிக்கலாம் மகாபாரதத்தில் நிறைய கதைகள் இருக்குது அதில் வீரத்தை பற்றி ஒவ்வொரு இப்போ ஒவ்வொரு பழைய காலத்தில் பாட்டிகளும் அதை மாதிரி சொல்லிருக்காங்க மகாபாரதம்னா அது இதிகாசம் கதைகள் தான் இருக்குது கதைகள் வழியாக இருந்துருக்கு இந்த மாதிரி எதாவது என்ன செய்யுங்க காய டைமில் என்ன செய்யுங்க படிச்சுட்டு வேறு சிந்தனை இருக்காமல் வேறு நமக்கு சிந்தனை என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது புரியுதா இன்னொன்று காயம் எதனால் படுதுன்னு கேட்கலாம் நான் நல்லா இருக்கேன் அந்த பையன் கேட்கும்போது எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது என்னென்ன நான் நல்லா உழைச்சேன் நல்லா கஷ்டப்பட்டேன் எதனால் காயம் படுதுங்க காயம் படுறதுக்கான காரணத்தை நாம் யாரும் அறிய முடியாது காரணத்தை காரணத்தை என்ன செய்ய முடியாது நம்ம யாரும் என்ன முடியாது அறிய முடியாது நேற்று கூட அந்த இவன் ஒரு இங்கே சொல்லி வீடியோ அனுப்பினால் அது எங்கே இருக்குது பாரு அது கொண்டா பாப் ஒரு இது அனுப்பியிருந்தான் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு இது அனுப்பியிருந்தான் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சுது படி பாப்போம் ஒருவருடைய பாவமும் அவருடைய கர்ம பலனும் நிச்சயம் அவரை பின்தொடர்ந்து வரும் சரியான தருணத்தில் நிச்சயம் அவரின் முன்பு தோன்றும் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா நிச்சயத பாவம் பாவம் புண்ணியம் இருக்குது அது வேறு கதை தவறு தவறு நம்ம எந்த தப்பு செய்தாலும் அது தவறுக்கு தண்டனை உண்டு அது திருப்பி சொல்லுவான் ஒரு பாவம் செஞ்சோன்னா ஒரு பாவத்துக்கான தண்டம் நம்ம உலகத்தில் உண்டு தெரிஞ்சா அது தெரிஞ்சு செய்யலாம் தெரியாமல் செய்யலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் தெரிஞ்சா அந்த பாவமும் புண்ணியமும் நம்மளை என்ன செய்யும் பின்தொடர்ந்து சரியான தருணத்தில் அது வெளிப்பட்டே ஆகும் புரிஞ்சா தம்பி தம் தெரிஞ்சாடா தவறு செய்தது எது தவறு இல்லைன்னு இப்போ இப்போ ஒரு கலா வாங்குறான் திருடுறான் நேரத்தில்
தவறு எது சரி தண்ணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதான் ஞான அறிவு எது தவறு எது சரி எல்லாமே நம்ம நீ பண்ணுறது எல்லாமே உனக்கு சரியாக தான் படம் தெரிஞ்சா தவறாக படாது ஏன்னா ஆசையில் செய்யறது அதுக்கு ஒரு அதுக்கு நான் இன்னும் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு புரிகிற மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் பரசுராமர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு அவதார புருஷர் ஒரு பெரிய வீரர் என்ன பரசுராமன் இருந்தார் அவர் சீடர்கள் தான் துரோணாச்சாரியர் அவள்லாம் கொடுக்குறாங்களா கேள்விப்பட்டுங்க துரோணாச்சாரியர் பீஷ்மர்லாம் அவருக்கு சீடர் க கர்ணன்லாம் சீடர் இப்போ கர்ணன் தான் அவருக்கு சீடம் தான் கர்ணன் தெரியுமா மகாபாரதம் கர்ணன் கேள்வி தெரியுமா அவரெல்லாம் தெரியும் நீங்கள் தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் படிங்க நான் யாரும் சொல்லலாம் கொஞ்சம் படிங்க நான் கர்ணன் கதை வந்து நமக்கு வீரத்தை பற்றி உள்ள நிறைய கதிர்க்க இல்லைன்னு இருக்குது இருக்குது தாழ்த்த குளத்தில் பிறந்ததாட்டு பெரிய வீரனாக வரணுங்கிறதுக்காக அடையாளத்துக்காக போராடுறவன் என்ன அர்ஜுனங்கிறது ஒரு அரச பரம்பரை அவன் பெருசாக அவனை 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 ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அவனை என்னச்சிட்டாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் கர்ணன் வந்து ஒரு தேரோட்டிங்க மகனாக இருந்து வீரனாக இருந்தவை அப்போ அவனுக்கு காம்படிஷன் ஃபுல்லாக யார் கூட அவன் தேரோட்டிங்க மகனாக இருந்தாலும் காம்படிஷன் வந்து அர்ஜுனன் கூட தான் எப்போவும் இருந்துகிட்டே இருந்தான் அர்ஜுனன் பெரிய வீரனா வீரத்துன்னா வீரத்துக்கு ஜாதி மதம் அடையாளம் கிடையாதுங்கிறத காட்டணும் தான் கருணை புரிஞ்சா வீரத்து வீரத்துக்கான அங்கீகாரம் மதத்திலே காட்டுது வீரத்தை தான் காட்டுது அரசனாக இருந்தா என்ன ஆண்டியாக இருந்தா என்னன்னு சொல்லி கட்டினாலும் அப்போ அவனுக்கு ஆசை அர்ஜுனன் எப்படியாவது நினைஞ்சணும் எப்படியாவது எல்லாத்துலேயும் மிஞ்சணுங்கிறதுக்காக பரசுராமர்கிட்ட போகிறான் பரசுராமர் தான் உள்ளிலே பெரிய சீடர் அவர்கிட்ட போய் போகிறான் அப்போ அவர் யாருக்குன்னு என்ன பண்ணுறாருனா எந்த சத்திரியனுக்கும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டார் அவர் விரதம் பூண்டிருந்தார் சத்திரியனுக்கு சத்திரிய குலத்தை அழிக்கிறதுக்காக ஒரு விரதம் பூண்டு நான் அழிச்சிட்டு இருந்தார் இல்லை அவருக்கு கொஞ்சம் கோவப்பட்டார் ஒரு அதுக்கு அது வேறு கதை இருக்குது நம்ம அதுக்கு போக வேண்டாம் இந்த கதைக்கு மட்டும் வரோம் அப்போ அவன் அது போகிறான் கர்ணன் போய் அவர்கிட்ட போய் படிக்க போகிறான் அப்போ அவர்கிட்ட ஏ போய் சொல்கிறான் ஏட்ட போய் சொல்கிறான் கு படிக்க போகிற குருவிட்ட ஒரு போய் சொல்கிறான் நான் வந்து அந்த அண்ணனி போய் சொல்கிறான் சரி யார் ஆள் யார் தேரோட்டிங்க மகன் இப்போ சத்ரி ஆனால் போய் சொல்லி அந்த அண்ணன் தான் சொல்லி கொடுப்பாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்படி தான் சொல்லி கொடுப்பாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர்கிட்ட போய் அந்த அண்ணன் சொல்லிவிட்டு கத் பற்றியாக கற்றுக்கிறான் அவர் நல்ல பிடிச்சி அந்தனை அவன் வந்து ஒரு சிஷியனாக எப்படி இருக்கணுமோ அவருக்கு ரெண்டு சிஷியனோட வேறு பீஷ்மரையோ திருவணாச்சாரியரை விடையோ கரண் அவர் நல்லா பிடிச்சி போச்சு எல்லா வித்தையும் மனப்பூர்வமாக என்னச்சார் அவ்வளோ வித்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தார் அதில் உல அந்த இந்திய உலகத்திலேயே பெரிய வித்தியான ஒரு அந்த பிரம்மஸ்திர யா அந்த அந்த வித்தையும் சொல்லிக் கொடுத்துட்டார் சொல்லிக் கொடுத்து முடிச்சுட்டு அவர் எப்போவுமே அவருக்கு அவனுக்கு மடியில் பார்த்து தான் நினச்சிவார் ரெஸ்ட் எடுப்பார் கரணனுக்கு மடியில் பார்த்து தான் அவர் நினச்சிவார் வேலை வலிக்கணும் ரெஸ்ட் எடுப்பார் ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது ஏற்கனவே கர்ணன் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தா வந்துட்டான்னா நம்ம அர்ஜுனனை அவன் நெஞ்சிடுவான் தூக்கிடுவான் அப்படின்னு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு சின்ன சூழ்ச்சி மூலமாக ஒரு வண்டு வழியாக வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவனுக்கு தொடையில் ஓட்ட போடுவார் அப்போ ஓட்ட போடுறத ஓட்ட போட்டு ரத்தம் வருது வலியை தாங்கிக்கிட்டு இருக்கான் வலியை ஒரு அவர் எலும்பு கால் அசைக்கவே இல்லை வண்டு ஓட்ட போட்டுக்கிட்டே இருக்கு கிருஷ்ணர் தான் அது ஓட்ட போட்டு கிருஷ்ணர் தான் கிரு கிரு கிருணி போயிட்டு இருக்கு ரத்தம் வந்து இந்தாலும் போத்து அந்தாலும் போயிட்டார் ரத்தெல்லாம் வடைஞ்சி இவருக்கு தலை கீழே படுத்தா உடம்பெல்லாம் ரத்தம் அவர் பார்க்குறாரு அவர் எழும்புறாரு எழும்பி பார்க்குறாரு அவருக்கு ஒரு தாட்டு ஒரு அந்தனால் வலியை தாங்க முடியாதுங்கிறது ஒரு ஜெனரல் கான்செப்ட் வீரனால் தாங்க முடியும் சத்திரியனால் தாங்க முடியும் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது நம்ம தாங்கிடும் வலியை நம்ம தாங்குற அளவுக்கு வலியை இன்னொரு சாதாரண மனுஷனால் நினைக்க முடியாது அப்போ ஒரு வீரனால் தான் தாங்க முடியும்னு சொன்னால் அவர் டக்குன்னு சந்தேகப்பட்டார் ஏ நீ யாருன்னு கேட்டார் ஆ உடனே காலில் உடந்தான் நான் வந்து அந்தனம் இல்லை நான் வந்து தேரோட்டிங்க மகன்னார் அவரை டக்குன்னு இவ்வளவு இவ்வளோ தாங்கி நமக்கு இருந்திருக்கான் இவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு அப்போ ஏன்டா இப்படி பண்ணனா நான் வந்து உனக்கு குளத்தை சொல்ல வேண்டியதுனா உனக்கு குளம் த தேரோட்டி தானே அவன் யார் தேரோட்டிக்கு நான் படிச்சு தர மாட்டேன் எங்கேயுமே சொல்லலையே சத்திரி தானே சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் அவன் பிறப்பால் சத்தியம் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் இவன் இரு இருக்கிறது எதில் இருக்கான் தேரோட்டிக்கு மகனாக தான் இருக்கான் சொல்லி தந்துருப்பேனே அப்படின்ட்டாரு வேண்டி சொல்லுவார் ஒரு குரு கிட்ட என்றைக்குமே நிச்சயாத நிச்சயாத பொய் சொல்லாத நீ பொய் சொல்லி இந்த வித்தையை படித்ததுனால இதற்கான பலன் உண்டு நல்லது சரி மிச்சம் வாசித்தான்ல ஒரு பலன் தப்ப முடியாதுன்னு சொன்னால்ல அதுதான் இது தப்ப முடியாதுன்னு உனக்கு அந்த எந்த டைமில் அவர் சொல்லிடுவார் உனக்கு எந்த இந்த வித்தையை எந்த டைமில் பயன்படுத்த நீ நினைக்கிறியோ அந்த டைமில் உனக்கு அது பலன் இல்லாமல் போயிடும் மேடம் என்ன வித்தை
இருக்கும்போது அந்த மந்திரம் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எவ்வளோதுக்காக மந்திரத்தை படித்து படித்து பார்ப்பான் அது வராது என்ன செய்யும் அடித்து அடித்து போய் அது இருந்திருக்கணும் அவனையும் தூக்கிருப்பான் வேறு இறந்து தூக்கிருப்பான் அப்படி தூக்கிருப்பான் அதனால் எந்த டைம் தேவையோ அது வரல வராமல் அவன் இறந்து போகிறான் ஆனால் ஆனால் வீரந்தான் வீரத்தை ஒரு மாட்டு கருத்து இல்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த சின்ன சின்ன இன்ஜினியர்கள் இருந்து நினைச்சு நம்ம தப்பெல்லாம் வேறு மாதிரி ரேடு பண்ணுங்க புக் பண்ணுங்க தப்பு பண்ணாதுங்க உண்மையாக இருங்க என்ன செய்யுங்க இது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் நல்வினையாக கொடுக்கும் ஓகே